你说，咱俩多久没一块出来吃饭了？我今天突然发现，生活的烟火气比红气养人。什么意思啊？哎，自从你签了公司之后，咱俩每次见面你都是臭脸，那脸要多臭有多臭。哎，我觉得对我来说，你以后多红啊，你红到天南地北，都没有你开开心心的重要。咱俩之前天天在一块混的时候，多自在。什么都不想，反正我孙明伟，不管你以后要做什么，不管后果如何，有哥们给你撑着底子，你摔不着。孙老，何记者，我有新闻线索要提供啊！又有新线索啊！民宿附近出现了候鸟。对对对对对。好的好的，那我知道了，我跟我们领导请示一下。嗯。又是那个孙老啊，他快把你当成热线了，他还在疾风民宿体验呢。嗯，一周的体验关。民宿没体验着什么，倒是挖掘了不少新闻素材。我看他只是有高人指点吧。行，那过去看看吧。我觉得玲珑山这两年发展的挺不错的。如果真的有候鸟的话，至少说明咱们乌苏生态保护的好。嗯，好，那我先去。好。我是真看见了，就早上在这溜达的时候。那具体位置是哪边啊？哎，好像这边，好，又好像这边，嗯，那边。孙老，您这是把民宿周围都指了个遍啊？老人家记性不好啊。反正今天你让小齐带你到这儿去转一转，走一走，肯定有收获。你看啊，这风景多好，特别适合散步。妈，孙老。我觉得啊，孙老他们背后应该是有军师吧？想多了，老人嘛，喜欢热闹，他们呀、啊，就是想你多来看看他们。不是你说的吗？对他们要多一些耐心。哎，嗯，你口渴吗？想不想喝水？我今天早上特地煮了这个京剧茶，可以润喉。不用了，要不要？来一点吧。我真的不渴。那你最近工作累不累？如果你们能少一点谎报军情的话，我应该会庆幸。好像是鸟浪啊！哇！看来玲珑山的生态环境真的不错，真的可能会有迁徙的候鸟。刚刚有几种，你看到了吗？呃，有那个麻雀，然后还有。资料上面说，观鸟的初级阶段就是看什么都像麻雀。小冉，嗯，我们很久没有站在一起了。
，小心。嘘，别吓到他。好了。那只应该就是那个戴胜吧？看来真的有很多朋友在这儿，值得好好研究一下。嗯，我们去那边看看。好。那什么，以后可不能这么开玩笑了。我知道，咱俩这关系，对吧？那可能气氛一到位，感情一上来就难免做点不着四六的事儿啊。但是，你说咱俩这么多年感情了，对吧？从小一起长大，啊，同吃同住，对对方的黑历史一清二楚。怎么着也惦记不到情侣头上来、啊，是吧？你有感觉吗？嗯，我有。我承认那天是冲动了点。但我回去以后仔细的想了一下，我好像真的有心动的感觉，好神奇啊！要说道理也没道理，心动亲。严谨一点，再确认一下。哎到这儿了，你先休息吧。好。
，这批货不错，到时候你做完、这个、直接发给我行。行，没问题。呃，这个葫芦丝。你回答应帮他们组建老年乐队。肖总面子挺大呀。你以为他是看我面子过来的？你想说什么呀？我会一直等何小然，直到他同意和我重新开始为止。你跟我表什么决心啊？你不会还把我当你对手吧？李辉今天过来，是确认你会来，所以他才来的。我想告诉你的是，我会一直等何小然。对。但是李辉，如果你继续拖延下去的话，不知道他会不会等。哎，这唢呐怎么坏了？你看我这个。哎呀，听不懂你说什么。哎，小伟老板，又来送香氛呢。谢谢小伟老板。我们正在讨论拍点什么节目呢，啊、是吧？哎，你们年轻人喜欢听什么呀？我喜欢听老歌，那个《友谊地久天长》。这个歌好听，哎，这歌我会唱，我唱给你听啊。怎能忘？现在你们先练着，我先走了，有事儿。哎，老板，我没唱完呢。他们忙，让他们去吧。那那那咱们哎，咱们练啊，练个什么曲啊？孙明伟。又不是什么情窦初开的少年，你装什么装啊？这感觉是不是爱情？你一清二楚，你控制不了的。为什么我香氛厂这种事儿？我跟力哥说了，我说我只想做一个真正的音乐人，他同意了。那不挺好的吗？我最近又认识了一些新的自由音乐人，也算是志同道合吧。嗯，可能会离开吴苏一段时间。嗯，跟他们一起出去走走，写写歌，演出什么的。不错呀，你就放心去。咱俩这么好的朋友，在这有什么托付的，你就跟我说。老隋。你就真的觉得咱们俩没有可能吗？李慧，你从来都不在我的爱情选项里，永远都不会在。子，来尝一块乳鸽，特别好吃，妈妈特意给你点的。这个最后吃。你说你这孩子吧，从小就是这样的，喜欢吃什么东西呢？要留到最后吃。但是慧慧就不一样。他喜欢吃什么东西呀、啊？一上来就要吃掉，还巧了，你俩爱吃的东西啊，还一模一样，所以最后你留的东西呢，就进了他的肚子。儿子，啊，好久没看到慧慧了，他在做什么呢？妈，我这人是不是？挺不靠谱的。嗯、um, ，那个，咱们又失恋了。有些事儿吧，我从来没想过。可
，那也要不起。什么要不起呀、啊？怎么了，儿子啊？什么情况啊？是不是缺钱了？没事儿，妈给你赞助，好不好啊？嗯多吃一点。说好要给你践行的，但是老崔突然说他有事来不了了。你说说你们，你好不容易有时间了，老崔又忙起来了。他躲我呢，真够怂的。他为什么要躲你啊？我亲他了。哎，你亲谁？我发现我喜欢他。什么什么什么什么情况？快，看你八卦的样子。怎么回事啊？就前几天，当初力哥签我，我才知道是他跑了好多家音乐公司送我的弹幕。嗯，我也不知道是怎么了，可能是因为感动吧。有可能是因为脑袋一热，我就亲他了。但其实我回去一琢磨，他不是我哥们儿吗？我们可以一直为对方赴汤蹈火、掏心掏肺的，怎么这次我就亲他了呢？没想明白，想不明白。但唯一我能肯定的是，那种浑身过电的感觉是不会骗人的。我就是喜欢他了，很喜欢。哎，你发现没有？他喜欢你以后，他改变挺大的，不管是对生活呀，还是对感情啊，变长情了。你发现没有？嗯，那我跟老隋呢，那是真的就打住。我知道。你们俩没那事儿，我知道，我是那翻旧账的人嘛。我俩真的一点事儿都没有，而且一笔旧账都没有。好，信，知道。我记得我们六年级的时候，班里有个男同学给我起外号叫我绿虫子，我特别生气。然后第二天呢，他的铅笔盒里就多了好多吊死鬼。我们前几天聚会的时候还说呢，那个男同学现在一到夏天看到槐树就绕道走。老隋干的，嗯，像他的风格。还有我大二的时候，我当时不就喜欢摇滚了吗？我就想着染头，结果染坏了。也是，所有同学都嘲笑我，最后他们都不笑了。你猜怎么着？为什么？就就这个照片。火力都被他吸引走了呗，教务处发现了，还罚他写了个一千字的检查。你什么人染了个绿头发？这绿真太丑了吧！之前我有好多次我都不想唱歌了，都是他把我从谷底拽出来的。这人好奇怪啊！醍醐灌顶就是一下子的事情，一下子你就明白了。他的好也是，一下子你也全都看见了。其实我真的挺佩服你的，在感情上面，你永远都是拿得起放得下，从来不装。我能拿得起来什么呀？某些人已经被我吓得四处逃窜了。这张照片怎么回事啊？这个，啊，这张啊，跟我打都打输了，我给他剪的，那一根毛，你下手够狠的你，好久都没长长，怎么还不来啊？是老隋吗？他说他到哪了？他说他香港厂忙过不来了。这样，我给他打电话。哎，不用了，就算他现在过来赶不上了。没事，老钟，要照顾好自己。嗯。哎呀，又不是什么生死离别
我爸还干自己喜欢的事儿。啊，哎呀，爸，好好照顾自己。早点回来，来，乖乖，好好好看家啊！嗯。注意安全啊，在外面。知道了。早点回来。赶快回去吧。随，我走了，保重。说家里有事儿，回户口了。什么事儿啊？请了几天？呃，大概一个星期吧。听说在财务那儿预支了三个月工资，您找他？哦，没什么，没事了。啊。这年头谁家里还没点事儿啊？没事，你快去忙吧。周末计划吗？好啊，好，走。哎，最近又胖了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！知道菲儿家里出了什么事，解决了没有？不管发生什么，我相信现在的陈菲儿都能自己应对了。嗯。
他不告诉我们，应该就是想一个人解决吧。不过我林宗在，应该没什么大问题。时间不早啦，太阳，待会吃饱了以后，我们就回去睡觉啦。你跟我们一起回去吗？啊，我啊，嗯，你不是说好跟我讲故事的吗？再说，你本来不是跟肖尚奇叔叔住在一起的吗？太阳，你想不想过男生之夜？就是可以看很多很多动画片，玩很多玩具，很多很多饮料那种。真的吗？嗯。可是我爸爸告诉我，小孩子不能喝太多饮料，也不能看太多剧动画片，不然对眼睛不好。我还是想听小人阿姨讲故事。其实我也可以给你讲。我爸爸临走前告诉我，肖然阿姨讲故事最好听啦。好，要不这样，我跟你一起回去，先把小家伙哄睡了再说。给你讲故事好不好？好。嗯、快吃吧，吃了回去了。转过去了。嗯嗯嗯哎呦，菲尔啊，幸亏是你来了，不然是要出人命的呀！这帮人太狠了，你看把丽丽给打的。你看，哎，菲尔啊，你这段时间去哪儿了呀？你弟弟伤成这样。你看这以后看病的钱，这是最后一次。什么最后一次啊？你亲弟弟不要管他了。就是，要不是你把你弟弟房子搞没了，他能去四处借钱？就是。你们到底为什么生我？这，这话这怎么说啊？从我记事起，你们就没给过我什么好脸色。你们心情不好就随便打骂我，累了烦了。就让我帮你们照顾儿子、看麻将馆，就连供我上学、帮我交学费都要我签字条，将来十倍偿还。不过我还是得谢谢你们，不是你们毁了那场滑稽的婚礼，也不会有今天的陈菲儿。所以这些天我忙前忙后，帮你们儿子擦屁股，是我给你们最后的谢礼。哎，不是，菲儿。手机怎么关机了？我请了一周事假，时间还没到吧？我弟赌博，欠了一屁股债，被打成重伤了。他没打你了？你看我样子像被打了。没事儿，不过钱能解决的问题就不算大问题。跟我一起回去吧。我。我没证件，我爸妈为了让我付医药费，抢了我的包。我明天回去。等我。哎，你干什么呢？怎么回事？贝尔都没良心
其实感知幸福是一种很棒的能力。这既不是运气，也不是命运。总有一天，你自己就能创造出来。你比他好的地方，不只是好看。假如说啊，你能活一百岁，那你人生一半的一半才在这儿。那你在这个位置过了这么小的一个弯，还有这么长的一段人生，可以随心所欲的过。可真够傻的，这些东西他们拿了又有什么关系？明天我就去派出所补办证件，银行卡也是可以挂失的。这这不是包和证件的问题啊！我不能让他们这么欺负你，得让他们知道有人为你出头，你有依靠。那什么，你你你不是总说我当爹当惯了吗？要是有什么人欺负太阳的话，我我这当家长的，我也得站出来给他撑腰。难道你还想给我当家长？是家人。这外面包的包子，的确没有你包的好吃。明天我们回季风吧。抱着书说：“谢谢你，你保护了我，我不会忘记的。我们一起哭，一起笑，一起聊天的事情，我永远、永远都不会忘记。雪地上的树叶，在阳光的照耀下闪闪发光。”七家私立养老院，目前看来都不是满员状态，还需要查一下价格差异和环境设施。二十八号，周三。今天报题记得把文文那个宠物医院的报上，私人院里狗是无辜的。二十七号，周二。今天记得把房租转给李慧，买电。他爱喝的啤酒就剩最后一罐了。哦，便利店搞活动，正好去买一些。
下午三点的采访准备的信息如下：一号，新的一个月开始啦，临时采访机遇不断，记得下次下雨要穿雨靴。一直有让保洁来打扫，床单和被罩都是干净的。还有，明天一早太阳要是起来，我也不会照顾小孩子。万一他找林宗的话，我也不知道该怎么办。好，那我先回房间了，晚安。哎，早啊！你们来来这么早？我们赶最早就搬高铁回来的，这不是怕你们应付不来吗？没事儿，做早餐了，我们还特意买了点当加餐。爸爸，冰凉阿姨，宝贝，你醒了？想好了没有？来，拿一棒，下去啊！哇，好多好吃的呀！这个生煎包是张记的。嗯，对，早上路过的时候买的。特别难买，排了好长的队。欣、嗯、然，你想吃哪个？太阳，你尝尝这个，这个生煎包可好吃了，是你爸爸买的，可难排队了。慢点。怎么样？你们吃啊，家里面事情解决了吗？他们的事哪有解决的尽头？不过我是想明白了，这人生啊，各自有各自的修行，他们也得想明白自己的活法。我能接受自己活在那样的家庭里，但我以后不会为了任何人而活。对了，上次都没来得及好好欣赏，刚进门的时候发现那些花草是真的养眼。小然，你什么时候有空，带我挑几盆，教我养花呗。好啊，这几天我比较忙，后天还要去玲珑山做一个生态考察，等我忙完的吧，我带你去花卉市场。嗯。玲珑山，因为候鸟。嗯。前几次去踩点的时候，拍到了很多珍贵的鸟类。这次去，我们想做一个系列报道。后天去民宿附近做采访，中午你有时间吗？好啊，我等你。刚才看湖边围那么多人，是不是出什么事了？我好像听到有人报警，有个女记者掉湖里了。在什么位置？就在民宿南边啊。